ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಒಂದು ಖಾರ ಕಡುಬು ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೈದಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು ನನ್ನ ಮುಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪನ್ನು ಒನ್ ಕಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಕಪ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರವೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಕಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಊರ್ಗಡ್ಲೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಮೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಮೈದಾ ಯೂಶಲಿ ಮೈದಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಆನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೆಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ರವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತಾರೆ ಬಿಗುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪೂರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಳತೆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಳುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ತೆಳು ಬೇಡ ಪೂರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಪೂರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಟ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಆವಾಗಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿ ತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆದರೂ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿದ್ದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿದ್ದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಕಪ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿದ್ದಿಸ್ಕೋತೀರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಆ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನು ನುರು ಅಂದರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಅಂತ
ನೋಡಿ ಈಗ ಲಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮುರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲುಮಿನಿಯಮ್ದು ಇಂಡಾಲಿಯಮ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಮಿಶ್ರಣನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಡ್ಜು ಈ ರೀತಿ ಅಮ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏನು ಮೈದಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲೇ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮುರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಥರ ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೋಕ್ ಸ್ಪೂನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ನರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಸೈನಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಈ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಖಾರ ಕಡುಬು ಅಥವಾ ಹಬೆ ಕಡುಬು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಡುಬು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ನಾನು ನೆನೆಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐ
ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರೇನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ತರ್ತರಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಈ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಲಿ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೀಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಬೆರೆಸಿರೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಉಂಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉದ್ದುದ್ದಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಾರಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ನೆಂದಿದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಈಗ ಉಂಡೆನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಟ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುಗೆ ಪೂರಿ ಎಷ್ಟಗಳ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಪೂರಿ ಥರ ಈಗ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರಿ ಅಗ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಧ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ ಸವ್ರ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಮಧ್ಯೆ ಹೂರ್ಣನ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊದಿತಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟೀಮ್ಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾತ್ರೆನ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಡುಬುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಬೆ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಡುಬುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡುಬು ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕಡುಬುವನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಕೈ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಚಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೇ